級。今までに積んだことがある物件のうち、最悪の物件について、最悪だった点を具体的に教えてください。騒音がひどい。上の部屋の足音やお風呂を入れている音がすごく響いて、毎日落ち着けませんでした。50歳女性。サービス。その他、専業主婦等。ファミリータイプマンション。上下左右の住人の室により、とにかく生活音がひどかった。特にしつけのなっていない小さい子供のいる会館に住むとノイローゼになりそう。44歳男性。宝飾品。貴金属。営業関連。上階の足音。生活音がひどい。しかも夜中に帰宅するので午前1時から午前5時頃まで響き渡たる。57歳男性。教育。専門サービス関連。隣り合わせ。の両側の部屋がどちらも音楽好きの住人で、夜間の騒音がうるさく引っ越しを決めました。51歳男性。広告。出版。印刷。ジム。企画。経営関連。日当たりが悪い。北向きで。全く日が入らない。40歳男性。サービス。営業関連。日当たりが悪く。一日中電気をつけていなければ暗かった。42歳男性。ソフトウェア。情報処理。クリエイティブ関連。住み始めたら建物が2軒立ち。全く日が当たらない。明かりが刺さない住まいになったこと。39歳男性。サービス。その他。専業主婦等。昔の。文化住宅。と呼ばれる古アパートで。主な生活空間の6畳二間には窓がなく。一日中伝統の助けが必要な状態であ。家具などできるだけ明るい色のものを置いたが、暗い生活であった、64歳男性。その他、その他、専業主婦等、湿気が多い、湿気がひどく、クローゼットの中一面にカビが生えた、54歳女性。その他、その他、専業主婦等、角部屋でカビは得るし湿気がすごい、夏は暑くて冬は寒い。22歳女性。その他。その他。専業主婦等。湿気がひどく。そこいら中カビだらけになった。36歳男性。建設。土木。建築。土木関連技術職。キッチンの備え付け収納棚の湿気がひどくて。調味料を入れておくとラベルからカビていく。21歳女性。その他。その他。専業主婦等。虫が出る。山が近くてゲジゲジが。いっぱい出る家。36歳男性。その他。その他。専業主婦等。シロアリがいた。51歳女性。その他。その他。専業主婦等、どこからゴキブリやムカデが入ってきてるんだろうと思っていったら、壁のコーナーに穴が開いていて、それに気づかず何年か住んでいた、31歳女性。その他、その他、専業主婦等、若い時に住んだ古いアパートで、隙間だらけなので外の壁から虫が侵入しまくってきた、43歳男性。物流、倉庫、技能庫、運輸、設備関連、近隣住民が、ご近所に口うるさいのがいた、46歳男性、その他、技能庫、運輸、設備関連、アパートに住んでいた時、隣のクレーマーおばさんに悩まされました。4、2 2歳女性、教育、公共サービス関連。噂好きのババアが住んでいて、ただトラブルを起こしていた、51歳男性
、専門店、ジム、企画、経営関連。そこまで悪い物件はないのですが、近隣住民が態度が悪い人で最悪だったことはあります。37歳男性へ、広告、出版、印刷、クリエイティブ関連、その他、洗濯機が外置きの物件で、よく洗濯物を盗まれた、44歳女性へ。その他、その他、専業主婦等を、2階建てアパートの2階のロフトが夏暑くてサウナのようだった、33歳男性へ。その他電気、電子関連、メカトロ関連技術職、大家がずっと見ている。監視されているみたいで怖かった、27歳女性へ。その他、その他、専業、シフトを、水道が山水で、水圧でよく途中のパイプが抜けて水が出なくなるので、雨の中や夜でも真っ暗の中、山を登り何度もパイプをはめに行きました。49歳男性へ。その他、技能校、運輸、設備関連、総評、最悪の物件、として最も多く寄せられたエピソードは、騒音、に関するものだった。隣や会場から聞こえてくる生活音は、どうしても気になってしまうもの。会場の夜中の物音がうるさい。生活音が筒抜けで耳栓が欠かせない。といった声が寄せられたが、こうしたことは済んでみないとわからないため難しい問題と言えるかもしれない。壁が薄いために、隣の人の歌う歌詞までわかる。テレビの音が聞こえる。といった物件もあったようだ。次に多かったのは、日当たりが悪い。ということ。日当たりが悪すぎると衣類にカビが生えたり、なかなか洗濯物が乾かない。といった問題があるようだ。日が当たらないと暴気になる。といったコメントも寄せられたように、日当たりの良し悪しが心身にまで影響を与えることもあるのかもしれない。他にも、大家が慣れ慣れしくうるさい。入居条件を目まぐるしく変更する。といった大家さんとのトラブルや、雨漏りする。畳だけもうにあったらしくあっとはボロボロ。といった物件の古さによる問題。完成な住宅街にあるが、周りに店がなくて不便。といった利便性の悪さなどが挙げられた。こうした失態をしないよう、物件選びは巻き、主に行いたいものである。